talento. En Costa Rica hay tanto talento que somos el país que ha exportado los mejores jugadores a Europa. Ningún mexicano, ningún estadounidense ha hecho la mitad de lo que han hecho los costarricenses. Cuatro contra dos. Se tarda un poquito Villa. Suelta bien. Aquí viene Márquez del otro lado. Solo Cautemo. Cautemo suya, 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 suya. Cautemo, Cautemo. Camaradas, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando bien y gracias por pasarse por Minuto 92 una vez más. Yo soy Carlos Santa Cruz y les envío un cordial abrazo donde quiera que se encuentren. Camaradas, no hay mucho tema en Selección Nacional, ya sabemos que andan por la calle de la amargura. Tanto la mayor, las menores y la femenil no se rescata para ser una sola selección competitiva. No sé qué pasará con estos federativos que no ven más que pues la ganancia monetaria, pero con este tipo de vergüenzas que nos hacen pasar nuestros seleccionados, va a llegar el día que también las ganancias se vayan a pique. Camaradas, en esta ocasión vamos a reaccionar a un tico, un Influencer Tico que por ahí se puso a decir que ellos han sacado mejores jugadores que México y que los Estados Unidos y una sarta de tonterías que quiero que las escuches y después reacciones aquí en la caja de los comentarios. Sin más que decir, comenzamos. Hoy nos hace falta algo importantísimo, algo vital. Hoy nos va a hacer falta muchas cosas, pero tenemos que ver hacia adentro nosotros como sapicistas. El sapicismo hoy va a empezar después de mucho tiempo porque hoy arrancan las temporadas de la Conca Champions, sean etapas previas o, etapas, o etapas finales con un año, prácticamente un año completo sin actividad internacional primeramente yo le quiero decir a Sapicismo que es merecido nos merecemos de estar viendo por televisión y nos merecemos, nos merecemos absolutamente todas las burlas, chotas vacilones, memes y todos los mensajes del tío, de la tía, del sobrino, del compañero de trabajo, hasta el jefe, que es liguista, herediano, cartaginés, que se está burlando de nosotros. Pero es que es merecido lo que está pasando hoy. Lo merecemos porque lastimosamente durante mucho tiempo, el Saprisa y su administración dejó votado algo que es tan importante como la competencia internacional. La competencia internacional, y llámenme como quieran decirlo, o quieran hacerlo, quieran ponerlo, quieran pensarlo, eh, porque me ponen que yo soy de otros equipos, de otras aficiones, pero lastimosamente no. Para, lastimosamente para usted, yo no soy liguista, ni de ni cartagenes, soy sapricista, alma y corazón. Pero eh, no soy un ceguetas fanático que piensa que nos íbamos a meter por la ventana. Ventanas que se cerraron al fin o que tal vez se puedan abrir, pero ya por haber empezado la competencia, no podemos hacer prácticamente absolutamente nada. Nosotros nos merecemos un, una posibilidad de ir a Conca Champions en el momento en que el equipo se lo gane, en que el equipo en la cancha saque la casta, saque su, toda su historia internacional y vuelva a ser el equipo número uno de este país en, as, en ese aspecto, porque lastimosamente hemos perdido terreno en esa parte. Hemos perdido terreno, ¿por qué? Porque hemos hecho presentaciones muy cortas a nivel internacional, porque hemos abandonado un campeonato, porque me siguen diciendo, inclusive periodistas, y me siguen diciendo, inclusive, gente administrativa de esa prisa, ustedes no lo crean, que tenemos que renunciar a eso. Disculpe, pero su corazón no es morado. Su corazón es de otro color. De otro color que no, realmente no merece o no debe tener realmente la palabra saprisa alguna vez envuelta en él. El sapricismo, el real sapricismo, sabe que estas varas se ganan. Sabe que estas varas son definitivamente hechas del coraje de las noches mágicas en el Ricardo Saprisa, de los goles en la Sapriora de un montón de cosas, de jugadores jóvenes que anotan, de jugadores experimentados que nos envuelven en su juego mágico como sapricistas, y que lastimosamente y que terriblemente no van a participar esta vez, porque el equipo no se conformaba correctamente desde hace muchos, muchos años, y porque se ha renunciado pensando que la billetera de México o la billetera de Estados Unidos nos va a pasar por encima, pues sí puede pasar, pero hay que ir a participar, ¿no? hay que ir a competir, y les recuerdo una cosa que cuando Zapisa quedó campeón para ir al Mundial de Clubes, la planilla no era ni una cuarta parte de lo que valía la planilla en ese momento del Puma mexicano, del Pachuca mexicano también. Así que 
dejé uno de tonteras, pero en Costa Rica hay talento, en Costa Rica hay tanto talento, que somos el país que ha exportado los mejores jugadores a Europa, ningún mexicano, ningún estadounidense ha hecho la mitad de lo que han hecho los costarricenses, en tierras europeas o en mundiales, y lastimosamente esa es la verdad, le duele a quien le duele a un montón de mexicanos puretes, que son 120, 140 millones creo más o menos, de mexicanos, que no han sacado y no sacan 12 jugadores de élite para competir en Concacaf. Así que no hay que tenerle miedo a los mexicanos a los gringos, pero hay que ir a competir, hay que ganarse ese reconocimiento en competición. Lo vamos a ver por televisión. Amigo liguista, amigo herediano, amigo cartagenés. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. Thank you.